Hi everyone, welcome to Solotech Reviews. So, na-reveal na nga kanina guys dun sa launch ng Realme 6 at Realme 6 Pro yung price ng dalawang phone na to. So, pag-uusapan natin guys yung price, yung performance, battery life, at yung camera nitong Realme 6. Sobrang dami guys yung hype na hype sa phone na to kesa dun sa Realme 6 Pro. Ang uh, number one dahil in-expect nila na mas mura tong Realme 6 at mas maganda rin yung performance kesa sa 6 Pro. O nga pala guys kung gusto nyo panoorin yung full review ko sa Realme 6 Pro andito yung link sa taas. I-click nyo na lang tapos balik kayo dito or panoorin yung after nito kahit alin dun. So kung okay, expect nyo guys na mas mura yung Realme 6 kumpara sa 6 Pro, well tama kayo. So, una natin pag-usapan ay yung pricing ng Realme 6. So, magkakaroon tayo guys ng dalawang variants ng Realme 6 dito sa Philippines. Parehas merong 128GB of internal storage, pero yung isa 4GB of RAM, yung isa naman 8GB of RAM. Yung 4GB of RAM na variant ay 11,990 pesos lang. Yung 8GB naman ay 13,990 pesos. At sa May 27, ngayon yun guys, 1pm, sa Lazada, magbibigay ang Realme ng 500 pesos off kapag bumili ka ng Realme 6. At magkakaroon din sila ng special offline sale sa May 30, 31, June 6, at June 7. Mamibigay sila guys ng free limited edition squad bag worth 1,499 pesos. Okay, kung narinig nyo guys yung pusa ako na nagbimeo na naman, pagpasensyahan nyo na lang kasi wala akong magawa para patigilin siya. So, konting opinion lang guys dun sa Realme 6 pricing. Well, tama kayo guys. Mas mura talaga to dun sa 6 Pro at may reason kung bakit. At malalaman nyo yun dun sa full review ng 6 Pro. Pero sa ngayon, gusto ko ko yung bigyan ng konting preview kung bakit mas mura yung Realme 6. Okay, number one guys, yung chipset niya. Mamaya pag-usapan din natin yun. Pangalawa, yung battery life. Parehas merong compromised sa dalawang yan. Pero unahin muna natin ngayon yung display. So, meron tayong 6.5 inches Full HD Plus IPS LCD display na merong 90Hz maximum screen refresh rate. So, same sila guys ng Realme 6 Pro na merong magandang display, sharp images, hindi saturated at compatible sa HDR10. And again guys, yung 90Hz screen refresh rate ay magandang bonus para mas ma-enjoy natin yung pag-scroll kapag nag-browse tayo sa internet or kapag nakikita natin yung animations sa phone natin. At good to know din guys na itong Realme 6 ay protected din ng Corning Gorilla Glass 5. So bukod dun sa meron siyang screen protector, meron pa tayong protection dun sa mismong screen. So kung matanggal man yan or kailangan natin tanggalin kasi punong-puno na ng gasgas, rest assured na hindi agad magagasgas yung screen natin. Okay, so nandito na tayo guys sa uh, pinakihintay yung part ng review na to, yung performance ng Realme 6. So meron siyang Helio G90T which is nakita na natin guys before dun sa Redmi Note 8 Pro. So hindi na ganun kabago itong mid-range chipset na to from MediaTek. Although hindi pa rin naman ganun kaluma. Pero kung yung compare guys sa 720G na ngayong 2020 lang ni-release itong G90T kalagitnaan pa ng 2019. So, tingnan natin guys ngayon kung talaga bang mas mabilis yung Realme 6 kumpara sa 6 Pro. Okay, so total score natin guys ay 288,336. Compare lang natin guys yung nakuha kong Antutu score dun sa Realme 6 Pro. 285,287 So meron talagang counting difference yung G90T tsaka yung 720G At based sa numbers na yun, mas maganda yung performance ng Helio G90T sa 720G At para mapatunayan pa yan, tingnan natin yung gameplay So unlike dun guys sa Snapdragon 720G ng Realme 6 Pro Dito sa Helio G90T, hindi lang basta smooth yung gameplay na-generate niya lahat guys yung graphics. Meron tayong motion blur sa gilid kagaya na makikita nyo. So, almost flagship level na guys yung mararamdaman mo sa gameplay dito sa Realme 6.
So, sagutin natin guys yung gumugulo sa isip na marami ngayon. Umiinit ba yung Realme 6? After kumagan to benchmark guys, naglaro pa ako na Asphalt 9. And yes, meron siyang init. Pero hindi guys yung init na magiging issue dito sa Realme 6. Yung init na sobrang normal lang para sa isang phone na nag-handle ng isang mabigat na task. So, wala kayo guys iintindihin na heating issue dito sa Realme 6. So, ano lang guys yung compromise natin dito sa Helio G90T compared dun sa 720G ng Realme 6 Pro. Yan guys ay walang iba kundi yung battery niya. So, kapareho ng Realme 6 Pro, meron pa rin tayo dito yung 4300 mAh na battery na capable sa VOOC Flash Charging 4.0. At sa test na ginawa ko guys, gamit yung PC Mark, nakakuha lang ako ng 10 hours and 41 minutes of screen on time. Compared sa 12 hours and 16 minutes na screen on time sa Realme 6 Pro. So, yun guys yung isang compromise natin dito. Mas mabilis malobat ang Realme 6 kasi naka MediaTek Helio G90T siya. Hindi natin sinasabi na lahat ng MediaTek chipset ay mabilis malobat. Ang sinasabi lang natin dito dahil gaming chipset to ng MediaTek, mas aggressive to compared sa 720G ng Snapdragon. Pag ito naman guys sa charging time, tinas ko siya from 0% to 100%. At ito nakuha ko. After 21 minutes, nakatuntong na ako sa 50%. At after 1 hour and 3 minutes guys, fully charged na yung phone. So, sinasabi ng Realme na within 55 minutes, fully charged na ang Realme 6. Well, hindi pa rin sakto yun. Kasi umabot tayo ng more than 1 hour. 1 hour and 3 minutes. Pero close pa rin dun sa 55 minutes. Okay, din naman tayo guys sa camera. So, Kagaya sa Realme 6 Pro, meron din tayong 64 megapixels 1.8 aperture na main shooter dito sa Realme 6. At same din yung sensor na ginamit, Samsung GW1. At kagaya na makikita nyo, maganda din yung quality ng 64 megapixels dito sa Realme 6. Pero syempre, magkaiba sila guys ng chipset, so yung processing ng image ay magkaiba din. Pero for the most part, sharp at detailed yung photos. Wala nga lang siyang telephoto lens. Kaya yung 2 times at 5 times zoom ay digital na. Kahit yung ultra wide ay pasado din yung quality. Kaya nyo din hanggang 4K 30 frames per second. Pero same sa case ng 6 Pro, magda downscale to 1080p 30 frames per second kapag in-enable natin ang ultra steady mode. Yung 4K 30 frames per second niya ay okay na okay sa akin. Hindi lang ganun ka-stable compared sa 6 Pro. Sa 1080p 30 frames per second, doon ako na-disappoint dito sa Realme 6. Kasi halos hindi na siya usable. Pagdating sa selfie camera, meron siyang 16 megapixels 2.0 aperture at maganda guys yung quality ng selfie camera dito sa Realme 6. Sa video, kahit hindi ganun ka-stable, malinaw naman ang kuha. Okay, so ano masasabi natin guys sa camera ng Realme 6? So compared guys sa Realme 6 Pro, yung chipset ng Realme 6 Pro which is yung Snapdragon 720G ay may mas magandang image processing compared dito sa Realme 6. Yung Realme 6 ay focused sa gaming. Kaya kung i-compare natin guys yung photo nila, mas maganda yung quality sa Realme 6 Pro. Okay, so ulitin lang natin guys yung price ng Realme 6. 11,990 pesos para sa 4128 na variant, 13,990 pesos para sa 8128 na variant. So, sulit ba yung Realme 6 para sa price niya? Again, katulad sa Realme 6 Pro, yes. Kasi hindi siya ganun kamahal. Meron lang mga compromises at gusto nating ulitin yun. So, number one guys, compared sa Realme 6 Pro, mas maikli yung battery life na makukuha mo dito sa Realme 6. Number two, 
Yes, mas powerful ang G90T kaysa sa 720G pagdating sa gaming, pero pagdating sa image processing, mas maganda yung 720G. At pagdating sa selfie camera, single lang yung camera niya at wala siyang ultra wide lens sa selfie camera. So kailangan niyo talaga guys mag-decide kung alin sa Realme 6 at Realme 6 Pro yung pipiliin natin. So ulitin ko lang, Realme 6 for gaming, Realme 6 Pro for mobile photography. So alin guys yung pipiliin nyo sa dalawa? Please comment down below. So ako, bibigay ko opinion ko guys. Ako guys, contento ako sa Realme 6 Pro. Bakit? Kasi hindi naman ako gamer. At okay na sa akin yung performance ng Snapdragon 720G. Plus, mas matagal pa yung battery life nun. So, kung ako talaga yung pipili sa dalawa, Realme 6 Pro ako. Pero, hindi kayo talo guys kung Realme 6 yung pipili nyo. Kasi nga, mas mataas yung ang 2 benchmark score niya, mas maganda siya sa gaming. So, yun mo na guys. Maraming salamat ulit sa panonood Sana nakatulong ulit tong video natin. Please don't forget to like, comment, and subscribe. At i-click yung notification bell dahil marami pa tayong paparating na unboxing at reviews. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.